Ребята, всем привет! С вами Алекс. В этом видео мы поставим точку по поводу того, нужно ли, стоит ли катать наличные заказы в Яндекс Такси, какие плюсы и какие минусы есть в наличке, и каждый из вас сможет сделать вывод и принять решение, нужно оно вам или нет. Подписываемся на канал, ставим лайк, потому что на этом канале только важная и полезная информация. И мы начинаем. Итак, давайте сначала начнем с плюсов налички в Яндекс Такси. Первый, самый главный и неоспоримый плюс налички в том, что этот режим включен по умолчанию. Большинство водителей ленивые, ничего делать не хотят, просто хотят включить желтый кружочек и начать муковозить все подряд. Это очень просто, напрягаться не надо, это однозначно, конечно же, плюс. Второй плюс – это ощущение того, что у вас заказов будет больше. Все-таки в Яндексе где-то приблизительно 30% наличных заказов, поэтому создается впечатление, что вы от этого больше заработаете. Но по факту, конечно же, это не так, потому что Яндекс у нас монополист, у него 90% рынка, и в подавляющем большинстве случаев вам, вам хватит и без наличных заказов, Наличка вам не нужна, больше вы от нее точно не заработаете. За редким исключением, о котором я поговорю в конце видео, где расскажу, в каких же случаях все-таки наличку возить стоит. Третье. Не нужно платить комиссию за вывод без нала. Когда вы катаете наличные заказы, вы не выводите деньги, вы получаете их сразу, сразу в руки, в принципе, это приятно, и, соответственно, комиссию за вывод платить не надо. Ну, такой себе плюс, ну да, он действительно есть, поэтому о нем я говорю. Четвертое. Это чаевые. Некоторые из вас думают, что раз клиент вызывает за наличку, конечно же, он хочет вам оставить чаевые. Каким-то водителям действительно удается какую-то копеечку заработать на этих чаевых, но, по правде говоря, оно реально того не стоит, потому что вы потеряете на этом больше. Вот такие вот четыре плюса мы получили. Давайте теперь перейдем к минусам работы с наличными заказами. Минус номер один и самый главный, почему лично я не вожу наличку. Клиенты просто не выходят. Это очень сильно бесит, когда ты приехал, подал машину, а клиенты не выходят. Ты ждешь как дурак 10 минут или сколько, 8 минут, только тогда ты без потери активности можешь этот а, заказ отменить. И очень сильно это бесит, если ты катаешь кэфы, если ты катаешь повышенные доплаты, которые обычно идут с ограниченным временем. Соответственно, в таких такое время заказ каждый на вес золота, и получается ты просто вместо того, чтобы выполнить нормальный безналичный заказ, когда выйдут клиент, ждешь этого маромоя, а он в итоге не выходит. Естественно, вы помните, что наличные заказы Яндекс не компенсирует, в отличие от безнала, между прочим, там вы получите от клиента компенсацию за подачу, и, как правило, клиенты платить не хотят компенсацию, поэтому выходит практически всегда. Второй минус. Это контингент. Очень часто за налик в Яндексе заказывают всякие наркоманы, алкаши и прочие мошенники. Сюда же относятся поддельные купюры, которые вам попытаются втюхать. И чуть ли каждый не второй клиент из подобных контингентов только едет и думает, как бы вас бы немножечко, блин, кинуть, вам не заплатить. И зачем вам все эти нервы нужны? Эти минус. Вам все время нужно иметь сдачу. Да-да, даже если заказ стоит 80 рублей, а по налу очень часто маромойские заказы, и вам клиент дает 100 рублей, вы обязаны предложить ему сдачу эти 20 рублей. Если вы это не сделаете, вы нарушите правила сервиса. Во-первых. Во-вторых, останется клиент недоволен. Он а, на вас поставит вам единицу, пожалуются в службу поддержку Яндекса, ничем хорошим для вас это не закончится. Поэтому понятно, что большинство клиентов с, там, со 100 рублей сдачу оставляют вам, но вы обязаны ему предложить эту сдачу, и если он только сам откажется, скажет, типа, оставьте себе, только тогда вы должны ее не давать. В ином же случае вы должны отдать всю сдачу до копейки. Это же относится и к купюрам 5000 когда там поездка может быть 100 рублей, но вы обязаны с 5000 отдать сдачу, как бы вам бы это не нравилось. Не нравится давать сдачу с 5000 рублей? Не катайте наличные заказы. Либо обязательно имейте размен. Четвертое. Получая наличку, вы обязаны выдавать вообще-то как бы чек. 
Как вы это сделаете с помощью парка, либо самостоятельно, уже дело десятое, но тем не менее вы деньги получаете на руки, а значит вы обязаны предоставить чек клиенту. Это ваша обяз обязанность, это не обязанность Яндекса, потому что когда безналичный заказ, клиент расплачивается с Яндексом и, соответственно, чек присылает ему тоже Яндекс. Это тоже важный момент, вы можете попасть на какую-нибудь проверку, связанную с контрольной закупки по кассовым там, вот этим аппаратам, которые должны быть, по идее. Либо онлайн должен чек приходить. Ну и самое главное, самое жесткое. Именно на наличных заказах делаются контрольные закупки. Вот сейчас у нас в Санкт-Петербурге идет форум, до этого были рейды, и большинство а, проблем возникают у водителей, которые возят наличку и попадают под контрольную закупку. Что с этим делать и как катать а, заказы без лицензии, понятно, что мы говорим о том случае, когда у вас не все идеально. Я рассказывал вот в этом видео, но если у вас нет лицензии, must have обязательно должны отключать наличку, чтобы не попасться на контрольную закупку. Казалось бы, кто-то скажет, что в принципе вас могут заказать и по безналу, но по безналу заказать намного сложнее. Обычно полицейские этим не занимаются, им намного проще заказать за наличку, поймать какого-нибудь нарушающего законодательства водителя и его на, по полной программе раскрутить. В том числе за то, что он взял деньги и при этом не выставил чек, то есть за это тоже, естественно, полагается штраф. Просто отключайте наличку, ну как бы, если у вас вообще не все идеально с документами. В каких же случаях наличку включать можно? Первый случай – это если вы решили покатать, когда вся зелень, низкий спрос и заказов нету. Конечно же, когда заказов совсем мало, имеет смысл включить наличку, чтобы хотя бы хоть что-то заработать. Другое дело, что зачем выходить работать, когда город вообще не горит, никаких нету фиолетовых зон и заказов действительно мало. Но если вам нужно откатать как-то аренду, вы хотите заработать там свои 4-5 тысяч рублей, включайте наличку, особо проблем не будет, потому что вы никому не нужны, заказов нету. Второй вариант, это когда вы откатали смену и возвращаетесь домой. В принципе, теоретически вы можете включить наличку для того, чтобы быстрее заказ нашелся вот в нужное вам направление, почему бы и нет. Кстати, как катать заказы по кнопке домой, вот я тут классное видео записывал, тоже можете посмотреть. Третий вариант, это если вы уехали куда-то далеко в Жупеня, для того, чтобы вернуться обратно с заказом, включайте максимальное количество тарифов, в том числе и наличку, ну, чтобы просто поймать заказ назад. Во всех остальных случаях рекомендуется наличку выключать и катать только без нал. Казалось бы, кто-то мне скажет, э, в Яндексе же в таксометре можно выключить наличку, поставить оплату только картой. Однако нет. С марта Яндекс решил, что водителю нечего решать, чего, ему, чего он хочет катать. Катать будет водитель то, что хочет Яндекс. И даже если вы поставили оплату по карте, по карте, если у Яндекса есть заказ за наличку и Маромой, ну, условно, и ждет вас, вам этот заказ будет назначен. И вы повезете как миленький его, потому что так хочет Яндекс. Единственный способ, как отличить наличку, это, к сожалению, работать только через парк. Вы можете работать как парковый самозанятый, вы можете работать просто через парк, но я очень рекомендую работать как парковый самозанятый. Вот тут было видео, в котором мы сравниваем самозанятого обычного с парковым самозанятым. Там целых 21 преимущество. Можете ознакомиться, реально очень классно. Ну и, естественно, парк должен быть нормальный, для того, чтобы если вы включите только без нал, вы могли купить смену, по умолчанию это нельзя, ну и, в принципе, работать только с надежными партнерами. Без проблем можете обратиться ко мне, можете обратиться в любой другой адекватный нормальный парк. Мы вам с удовольствием выключим наличку, более того, через парк. Более того, мы дадим вам кнопочку, когда вы самостоятельно сможете выключать наличку, включать, когда вам ее нужно, покупать смену в долг, отменять заказ, если вас поймали где-то вот на рейде, и чувствовать себя нормальным человеком, потому что если Яндекс считает, что вы абсолютно бесправный раб, я с этим не согласен, поэтому я даю вам доступ, даю вам возможности, даю вам возможность работать как вы хотите, а не как хочет Яндекс. И помогаю всячески для того, чтобы вы максимально зарабатывали. Ибо моя работа заключается в том, чтобы сделать так, чтобы вы зарабатывали. Для этого я сижу в интернете, нахожу всякие интересные фишки, вам о них рассказываю и записываю в такие вот поучительные видео. Как-то так, ребятам. Всем хороших выходных, всем хорошего настроения. Будут вопросы, нужен будет парк, где можно будет отключить наличку на 100%. Пожалуйста, обращайтесь по ссылке в описании. Всем отличного дня и работайте только с надежными партнерами.